간단하게 소개 한번 부탁드려도 되겠습니다 네, 강혁주라고 합니다 나이는 37살입니다 이태원 클라스라는 드라마 제 인생 스토리를 보고 베낀 게 아닐까 제가 20대 때 원양어선을 좀 타고 현재 강남역에 스누박집을 운영을 하고 있고요 운영을 하다가 만난 아내와 결혼을 했고요 장가라는 대기업과의 전쟁을 했는데 반대편 가게를 보시면 은 저랑 대결 구도가 지금 만들어져 있는 상태라서 대기업이거든요 저는 이제 서울 경기권으로 해서 15개 정도 가맹점이 있어요 아직은 저 앞에 있는 순대국밥집보다는 한참 미치지 못하죠 하지만 네. 드라마에서 어땠습니까? 이길 수 있을 거라고 확신을 하고 있기 때문에 제 드라마를 완성을 좀 해보려고 합니다 바닥부터 여기까지 왔기 때문에 불가능한 일은 아니더라고요 여기까지 볼수 있었던 방법들을 노하우로 풀어보고자 제가 할수 있는 거를 보면 은 여러분 분들도 할수 있을 거라고 저는 생각을 합니다 일찍 출근하시네요 오픈 쪽이라서 밥하고 점심 장사 준비를 좀 해야 됩니다 사장님이 여기 먼저 식당을 차리셨는데 네. 앞쪽에 지금 대기업이 들어오게 된 건가요? 맞습니다 1호점만 하고 있었을 때인데 그때는 이제 오토화 시켜놓고 솔직히 조금 쉽게 돈을 벌고 있었는데 만 원짜리 순대국 앞에 5,500원이라고 간판을 커다랗게 걸고 순대국밥집이 떡하니 들어온 거예요 앞집에 이제 대기업이 들어왔다고 해가지고 아나 망했네 큰일 났네 가 아니라 네. 기회다 생각의 전환이라고 해야 될까요? 그때 바로 2호점을 차려 나갔고 기왕 이렇게 되는 거 물류를 하고 본사를 차려야 되지 않을까 대기업이 들어왔다고 해가지고 아나 망했네 큰일 났네 어떻게 해야지 가 아니라 내가 성장할 수 있는 기회가 됐구나 위기를 기회로 만들 수 있는 방법을 찾아서 계속해서 발전이거든요 그렇기 때문에 저 장가와 같은 순대국밥 집에 <웃음> 감사합니다 위치가 지금 강남이잖아요 예. 월세는 얼마인가요? 천만 원 밑으로가 잘 없어요 강남 라인이 그렇습니다 아, 이제 매출은 어느 정도 되나요? 지난달 매출이 네. 9,800 이 가게에서만요? 네. 그럼 순 수익은 어느 정도 나오나요? 20% 정도 보고 있습니다 아, 여기 매장은 병장이 붙어서 갑자기 24시로 바꾸신 건가요? 아니면 원래 24시였나요? 원래 365일 24시간이었습니다 그게 혹시 월세 때문이었나요? 그렇죠 아. 아시는군요 <웃음> 월세가 워낙 세기 때문에 그렇게 안 하면 은 운영하기가 어려워요 그럼 장사 이거 하신 지는 얼마나 되신 거예요? 이 순대국밥집 한 지는 8년 됐습니다 원양어선 타셨다고 하셨잖아요 네. 어떤 것 때문에 타게 된 거고 얼마나 타신 건지 궁금해요 네. 해양경찰 전경 특채라는 게 있어요 특채 준비하면서 보니까 폐기세라는 면허증이 있습니다 면허증 취득하다 보니까 어, 원양호선을 알게 됐고 원양호선은 폐기세라는 면허증을 취득하게 되면 공원 점치, 사조 점치 이런 데서 어떻게 알고 귀신같이 전화가 와요 배탈 생각 없냐 조건 이렇게 이렇게 좋게 맞춰주겠다 거기서는 연봉 1억은 당연히 따는 당생이다 라고 얘기를 하는데 거짓말입니다 속지 마세요 <웃음> 얼마 받으셨어요? 저는 1년 정도 타가지고 7천만 원 정도 총 1년 타신 거예요? 원양어선 네. 27살 12월 31일 날 출항을 해서 네. 29살을 육지에서 맞이했죠 계속해서 배탈 게 아니고 앞으로는 사업을 할 거기 때문에 과감하게 접고 1년만 딱 타시고 예, 1년 타고 내려서 여태까지 사업을 태우고 있습니다 대형 클라스 실사판이라고 하셨는데 네. 어떤 게 가장 닮았다고 생각하시나요? 뭐 예를 들어 원형어선 탄 기간이나 이런 거는 좀 다르긴 한데 네. 뭐 포차를 운영하고 저는 순대국밥집을 운영하고 장가를 대적하는 모습들 그리고 프랜차이즈를 키워가는 모습들이 네. 우리는 이태원에서 일어났었던 일이고 네. 강남역에서 일어났었던 일을 지금 현재 진행형이죠 지금 그러면 스토리는 다 샀고 네. 얼굴만 다른 거네요 지금 이제 죄송합니다 <웃음> 원래는 그러면 어떤 일 하셨던 거예요? 일단 공부를 하겠다고 제가 재수도 하고 삼수도 하고 원형어선을 타고 내려서 식당을 시작하게 된게 20대 전체 아... 하고 있습니다 네 수고하십시오 어디 가시는 거예요? 운동합니다 아... 수영장 가고 있어요 그 원형어선 타셨다고 하셨잖아요 네. 무섭진 않으셨어요? 타러 간다 그랬을 때 네. 가면 못 돌아올 수도 있다 네. 진짜 위험하다 뭐 굳이 가야 되겠냐 주변 사람들의 반응이 그랬었어요 우를 좋아하다 보니 남태평양에서 제가 언제 수영을 해볼 수 있겠습니까 태양경찰 공무원 준비 이런 거를 조금 오래 했어요 잘 됐어야 되는데 또 그렇지도 않았었거든요 떨어지신 거예요? 네 태양경찰을 해야겠다고 생각했던 이유는 뭐였나요? 공무원이죠 공무원이 최고의 직업이었잖아요 안정적인 직장을 원했던 거였네요 그렇죠. 처음엔 네. 이렇게 아침마다 수영 가시는 거예요? 네 운동을 빼먹을 수가 없습니다 이게 체력적으로 너무 고되기 때문에 음. 운동 빼먹으면 솔직히 이거 저는 사업 못할 것 같아요 
원래 수영을 하셨던 거예요? 취미로 시작을 했고요 또 강사 자격을 취득하게 되다 보니 제주도에 해녀학교라는 곳이 있습니다 그 해녀들을 가르치는 일을 하고 있어요 지금 해녀분들을 사장님 가르치시는 거예요? 네 사장님, 사장님도 해녀가 될수 있는 거네요? 저는 해남이죠 네, 다 끝나신 거예요? 네 제가 아침에 오픈을 하고 운동을 하고 사무실 가서 일을 하고 네. 점심 장사하고 또 오후에 본사를 넘어가고 이런 게 힘들다가 아니라 네. 그게 즐겁고 재밌다 라는 마인드로 네. 만들어 놓고 사업을 시작을 하셔야지 이런 생각 이런 마인드 없이 그냥 돈이 있어서 퇴직금이 좀 모여서 사업 한번 해볼까? 라는 생각으로 시작을 하게 되시면 저는 백전 백패 필패라고 생각을 합니다 네. 예를 들자면 요식업을 하고자 하시는 분들이 많잖아요 그렇다면 은 12시간 풀근무 주 6일째 주 7일째 조금 내 몸을 혹사시킬 줄 알아야 가장 어려운 상황을 만들어서 트레이닝을 해서 그 삶이 내 삶이 될수 있을 때쯤 차려 나가시면 다 이겨낼 수 있지 않을까 사장님도 그런 무수한 트레이닝이 있었던 건가요? 저는 원형어선을 탔잖아요 <웃음> 원형어선이 <웃음> 여러분들이 생각하는 그 네. 노동의 강도나 어떤가요? 이 상상 못 하실 겁니다 2시간, 3시간 동안 잡은 참치들을 걷어들이는 작업들을 하는데 어마어마하게 큽니다 네. 큰 거는 7, 80kg도 되고요 네. 작은 거는 5, 6kg 이 어, 정도 되는 사이즈인데 그 참치들이 크레인을 통해서 올라오는데 크레인에 잘못 걸리고 하면 은 하늘에서 참치 피 비가 내려요 자칫 잘못해서 어두울 때 참치를 잡는다거나 그럴 때는 크레인에 걸려서 참치가 뭉개집니다 근데 그게 내 머리에서 내려오는 것들이기 때문에 피 비를 2시간 정도 맞으면서 이제 금을 정리하고 작업하고 나면 온몸에 뭐가 나요 주리 같은 게 에이, 에이. 뭐 아무리 건강한 사람이라 하더라도 그렇게 되더라고요 그러니까 그런 고생을 제가 경험을 해봤잖아요 그러다 보니 뭐 저는 개인적으로 계속 생각합니다 땅발과 하는 일이라면 뭐든 할수 있습니다 여러분 <웃음> 진짜 <웃음> 그러면 사장님 말씀 그 트레이닝이라는 게 정신력 무장이네요 어떻게 보면 맞습니다 사업이라는 게 정말 내 뜻대로 되지 않고 정말 어려운 방향으로 흘러가게 돼 있어요 누가 코로나를 상상이나 했겠습니까 맞아요 이럴 때 이겨낼 수 있는 방법이 어렵게 힘들게 개고생했던 경험들이 모여서 이 힘든 시기를 이겨낼 수 있는 내 정신력이 되는 거거든요 1호점을 운영한 지 5년 차때 네. 대기업이 있으면 정말 쫄립니다 사장님은 국밥 만 원에 파시는데 앞에서 갑자기 5,500원을 가격 측정을 해버리면 어떤 마음이었나요? 개망했다 <웃음> 내가 살 길을 국리를 해보자 9,000원에서 만원 올릴 때는 주변의 사장님들이 너 그러다 망한다 누가 순대국을 만 원에 먹냐 서민 음식 그렇게 하면 안 된다 라고 굉장히 많은 우려와 걱정과 하지 말라고 말리셨었어요 만 원으로 올려서 저는 이게 더 대박을 친 케이스가 됐어요 그럼 가게에서는 어떤 일을 주로 하시는 거예요? 와서 순대국을 먹어봐요 저는 매일 어... 먹어보고 오늘 음식 상태가 어떤지 육수는 어떤지 체크하고 전체적인 컨트롤을 하죠 그러면 지금 가게마다 다 점장님이 계시는 거예요? 어, 저는 좀 특이하게 점장님 네. 시스템이 아니에요 직원분들 모두가 점장님 같아요 사실 어떻게 그렇게 교육할 수 있었던 거예요? 어, 이모님들이 트레이닝이 될 때까지 제가 같이 일을 해요 그 금액을 올리고 좀더잘 되셨다고 하셨잖아요 네. 어떤 이유가 있었나요? 금액이 비싸도 맛 있고 또 이제 이런 것들을 배달 봉투에 넣어 드려요 네. 이거는 음식물 쓰레기 봉투입니다 네네. 그리고 이거는 세스코랑 콜라보에서 물티슈를 제작을 했는데 근데 배달을 시킨다는 것 자체가 좀 뭔가 간편하고 편리하게 먹으려고 하는 건데 음식이 좀 남는다면 그걸 어떻게 처리를 하시지? 네. 라는 생각들 때문에 음식물 쓰레기 봉투를 넣어 드리기 시작했는데 네. 그게 솔직히 대박이 났어요 이거 보시는 자영업자 사장님들 이거 정말 요거 인기 좋습니다 이거는 제 노하우 꿀팁인데 네. 가져가십시오 천원 뭐 이천원 이렇게 올릴까 말까 음. 고민하는 자영업자분들 되게 많으실 것 같아요 네. 그런 분들한테 한 말씀 해주신다면 네. 천원 올렸을 때 만족감을 드려야 다시 오십니다 한 번만 오셨을 때뭐 천원 이천원 삼천원 올려도 오시긴 오셔요 음. 재방문이 없을 뿐입니다 그 천원 올리든 이천원 올리든 삼천원 올리든 그 올린 만큼의 혜택을 또 주면 돌아오신다는 거네요 맞습니다 어... 그러니까 가격을 올리고 재방문을 유도하는 게 어, 핵심일 것 같아요 사장님은 7천원에서 만원으로 올렸잖아요 네. 그럼 어떤 혜택을 좀더 드렸었던 건가요? 우선은 양을 늘려갔고요 그때는 냉동 고기를 사용을 했었어요 네, 아... 8천원, 9천원 올라가면서 퀄리티를 어, 이렇게 유지해서는 안 되겠다라는 생각이 들었고 코스트가 올라가지만 만원의 값어치를 하기 위해서 냉장 제품만 쓰고 그날 다 어... 소비를 하고 끝내고 다음날 장사로 넘어가기 때문에 없으면 안 팔았던 거예요? 네 그렇기 어... 때문에 뭐 신선도라든가 음식의 맛을 잡을 자신이 있었게 되면 천 원씩 올려도 손님들은 많을 수밖에 없어요 그럼 지금 어디 가세요? 배달 봉투 안에 신문지를 접어서 넣어놔요 그 손님들 집에서 드실 때 신문지 펼쳐놓고 그 위에다 놓고 드시라고 하는데 신문지가 다 떨어졌대요 그 신문지 가지러 가는 거예요 지금? 네. 한장한장다 드리는 거예요? 한장한장 네. 한장 접어서 
네. 그리고 안에다 넣어드리는 거에서 이게 손이 많이 가요. 야구 이렇게 많아요? 저희 뭐 배달 한 달이면은 뭐 3, 4천 건 하니까. 이거 하나 하나를 또다 접어가지고. 아 이거 참 네. 고생일 아니에요. 진짜. 좋아하세요 손님들은 이걸. 손님들은 엄청 좋아하죠. 디테일을 챙기느냐, 네. 그냥 해서 음식만 보내느냐, 그게 매출과 직결되는 문제예요. 그럼 이거를 꾸준하게 계속 앞으로도 해야 되는 거잖아요. 무조건이죠. 여기가 이유점이에요? 네. 아 지금 신문지 주러 오신 거예요? 네. 여기도 신문지가 떨어질 때가 돼가지고. 자. 좋습니다. 네. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 사장님이 그러면 시스템을 만들어 놨던 게 네. 이런 건가요? 이렇게 그렇죠. 돌아갈 수 있게끔 제가 음. 없어야 더잘 돌아가요. 아. <웃음> 가보겠습니다. 예. 네. 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 바깥에 신문지 났어요. 안녕하세요. 사장님 없이 다 돌아가고 있잖아요. 그렇죠. 이 시스템을 어떻게 만드신 거예요? 내가 다 알아야 돼요. 주방 일도, 홀 일도, 배달도 어떻게 해야 되는지 내가 100%가 아니라 150% 알고 있어야 돼요. 그래서 제가 본사를 잡고 있는 이유가 네. 주방장 없는 주방을 만들려고 해서 그래요. 아 그러니까 이모님들, 처음 오시는 이모님들이라 하더라도 네. 국밥류, 어떤 뚝배기류 이런 것들은 네. 그냥 국물 붓고 끓여서 나가면 끝나거든요. 퍼주면 되니까. 네. 그래서 이런 시스템에 집중을 하고 있기 때문에 그러면 이 시스템이 쉽기 때문에 쉬운 걸 알고 사장님은 순대국밥을 선택하신 것도 있는 거예요? 사실은 몰랐죠. 하다 하다 보니 여기까지 온 거지. 처음부터 네. 이렇게 뭐 원대한 꿈을 꾸고 솔직히 그렇지는 않았어요. 아이사메콘 하나나 라떼. 저희 건너편에 계시는 사장님이신데 엄청 미인이세요. 어, 장사하신 지 얼마나 되셨어요? 3년. 3년. 1호점으로 가시는 거예요? 네. 선생님 그러면은 네. 순대국밥집을 창업하려고 하시는 분들은 어떻게 하면 되고 창업을 해서 어떻게 시스템을 만들면 되는지 좀 설명해 주실 수 있나요? 우선은 창업하려고 하시는 사장님들은 예비 사장님들이라고 해야 될까요? 순대국밥집에 취업을 하세요 그냥 돈 있다고 혹은 다른 식당 경험이 있다고 해서 네. 순대국밥집을 바로 차리지 마시고요 짧게는 3개월, 6개월, 길게는 1년 정도를 다른 업장에서 직원을 하셔도 좋고요 아니면 네네. 요즘에는 어플리케이션으로 일당을 내가 찾아서 다닐 수 있어요 내가 원하는 업장에 원하는 시간에 가서 일을 할수 있기 때문에 좀 가능한 한 최대한 경험을 하셔야 됩니다 우리 사업은 연습이 없어요 실전에서 실패하면 그건 복구하기가 너무 어려워요 근데 내가 직원으로 혹은 일당으로 들어가는 매장에서는 뭐 일부러 틀리게 하는 거는 아니지만 거기서는 틀려도 돼요 거기는 책임자가 있고 사장님들이 있기 때문에 네. 거기선 충분히 시행착오를 해도 됩니다 사장님들도 다 알아요 이 사람이 이거를 왜 실수했는지 왜 틀렸는지 일부러 틀렸는지 우선은 경험하세요 그 다음에는 내 브랜드를 할 건지 네. 프랜차이즈를 할 건지 선택을 하셔야 되겠죠 아... 거기서부터는 이제 공부가 필요합니다 일당을 다니고 뭐 직원으로 다니고 하면서 절대로 시간과 돈을 1대1로만 교환하지 마세요 또 집에 와서 공부도 하셔야 되시고요 네. 배운 것들 정리정돈 하셔야 됩니다 음... 그냥 뭐 오늘 매장에서 어떤 일을 12시간 해서 10만원 받고 땡 그렇게 일을 하실 거라면 그런 경험은 필요 없고요 네. 매일매일 어떤 거를 배웠고 내가 매장을 차린다면 이런 부분은 꼭 도입을 해야 되겠다는 거를 네. 쓰셔야만 합니다 6개월 180일이라고 치면 은 180개의 내 매장에 적용할 것들이 나와 있어야 돼요 어... 그렇지 않으면 180일이 허투루 지나간 게 돼버립니다 운영은 어떻게 하고 이모님들은 어떻게 하고 그 매장의 사장님들의 마인드 그 사장님들이 어떻게 생각하시고 어떻게 경영을 하시고 운영을 어... 하시고를 배우라는 뜻입니다 꼭 적으셔야 돼요 적으셔서 내 걸로 만들고 그내 걸로 만든 거를 그렇게 사는 거가 트레이닝이거든요 문서화 시켜야 된다? 맞습니다 어. 시스템화 중에서 문서화가 진짜 중요한 개념이에요 성공한 사람들은 독서를 했고요 네. 글을 썼고요 운동을 하더라고요 그 다음엔 우선은 대부분 사장님들 기술이 없으시잖아요 프랜차이즈를 선택을 할 수밖에 없습니다 어떤 프랜차이즈를 선택을 하실 건지 사장님들이 일일이 다 돌아다니시면서 드셔보셔야 되시고요 음... 각 프랜차이즈별로 사업 설명에도 다 가보셔야 되시고요 재인정을 할 거면 그렇죠 네. 코엑스나 뭐 킨텍스에서 프랜차이즈 박람회 많이 하잖아요 나와 색깔이 가장 잘 맞는 업체를 선정을 하셔야 돼요 나 색깔이 잘 맞는다는 게 예를 들면 어떤 건가요? 예를 들면 대표님의 생각 아, 그 부분과 나하고 맞는지 그렇죠. 생각과 네. 아 대표님의 생각이 프랜차이즈에 그대로 녹아 있습니다 그 결이 같은지 틀린지 프랜차이즈라고 해가지고 네. 돈을 못 버는 거 아닙니다 음 절대로 그러면은 
체인저를 하려면 그렇게 준비를 하면 되고요 네. 직영을 하려면 이제 내 거를 하려면 어떻게 준비하면 될까요? 내가 머리고기 쌓는 거는 솔직히 지금 시대에는 오바고요 거래처들을 뚫어내는 방법들이 있습니다 아... 머리고기를 판매하는 업체 네. 순대를 판매하는 업체 이런 업체들과 미팅을 진행을 해서 거기에서 물류를 띄어오는 건데 아 신선하고 좋은 저렴한 재료들을 그럼요 네. 근데 솔직히 그런 업체들은 도매 급이 아니면은 잘 거래를 안, 안 해줘요 어. 그런 방법은 있어요 시장에서 뭐 재래시장도 있잖아요 네. 재래시장에는 어디나 머릿고기를 삶으시는 아. 할머님들이 계셔 그 할머님들이랑 콜라보를 하세요 오. 그러면 가능성은 있습니다 음 그런 방법도 있네요 네, 아, 뭐 물으시니 그렇게 대답은 해드립니다만 네네네. 추천을 하지는 않습니다 혼자 하게 되면 재료를 수급하기가 굉장히 힘들기 때문에 어렵다는 라 거네요 맞습니다 현실적이지가 않아요 뭐 개인 프랜차이즈가 너무 수수료 뭐 이런 것 때문에 부담스럽다 하시는 분들은 좀 정형화된 시스템화된 것들을 좀 배우시고 음. 아이 정도면 내가 할수 있겠다 라는 감이 오실 겁니다 사장님이 말씀하시는 건 시스템을 배워라 이 말씀이시네요 맞습니다. 이게 사업이라는 게제 경험치상으로는 다 똑같아요 사업에 대한 진리만 알면 네. 이걸 어디에 어느 분야에 적용하느냐에 따라서 뭐 예를 들어 내가 알고 있는 이 진리를 IT 쪽에 대입하면 은 사무실을 차려서 어플을 만들 수도 있는 거고요 음. 내가 알고 있는 이거를 아는 게 중요하다고 라 말씀을 드리는 거예요 정보가 재산인 거네요 그렇죠 남의 시스템은 의미가 없어요 음. 그 시스템을 보고 나만의 시스템으로 만들어내는 게 중요하다고 생각합니다 오늘 촬영 해보시니까 어떠셨어요? 피디님이 고생하신 것 같아가지고 아침 일찍 나오셔서 제가 생각하고 있는 사업에 대해서 좀잘 전달이 됐으면 좋겠어요 그러면 마지막 질문으로 네. 사업을 잘 하려면 정말 중요한 게 어떤 게 있나요? 성품 훈련이라고 저는 결론을 내고 싶어요 내삶 자체가 성품이 아주 좋은 훌륭한 성품으로 살아간다면 사업뿐만 아니라 어떤 일을 하든지 간에 잘 풀리지 않을까 우리 사업은 내가 하는 게 아니에요 사업은 사람과 사람과의 관계성입니다 인지를 하시고 틀린 게 있으면 바꾸고 네. 그렇게 살아가기 시작하면 분명히 사업적으로도 성공하실 거라고 생각합니다 하루 이틀 만에 이게 내 거가 될까요? 절대 되지 않습니다 저는 10년 넘게 하고 있어요 뭔가를 배우면 적고 기억하고 그렇게 살고 내 거화 하고 있어요 앞으로도 저는 계속해서 공부하고 트레이닝하고 사업화 할 겁니다 휴먼스토리 화이팅! 감사합니다